Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Yes, ako leto. Si Sikap nagsisipag, nag-iisang archivor ha. Okay guys, as you can see naman sa title ko is yun, gagawa ulit tayo ng review. Pero, iba-iba naman, milk pee naman tayo. Especially ngayon, pandemic, hindi tayo makakalabas. So, since may deliver silang ganito. So, guys, kung hindi naman na natatanong, sobrang malapit na itong milk tea na ito sa puso ko. Kasi, kung nakikita nyo naman, dun sa pangalan is RT. Milk tea by RT. Siyempre, inspired sa pangalan ko. Charles! Sounds like, and nagulat ako, kala ko, ginajoke lang ako nung pinsan ko. Pinsan ko kasi yung nagsabi sa akin about dito. And yung kaibigan niya is yung nag-sponsor sa akin ito. So, ayun nga, guys. How to make your own milk tea. Kahit nasa bahay ka lang. Especially ngayon, pandemic, hindi tayo makakalabas. Dito lang tayo sa bahay. Guys, sobrang affordable. Nalagay ko lang din dyan sa description box yung link ng page ng milk tea na to. Para ma-check nyo rin and makita nyo kung magkano siya. Worth of 300 pesos, meron na kayong 5 cups of milk tea. And makokontrol nyo din yung sugar level na to. At mas pwede nyo pa siyang gawa na experiment kung gusto nyo ibahin yung lasa. Pero ang galing guys kasi sobrang sarap. Kasi natikman ko na din to bago ko gumawa. Pero papakita ko sa inyo kung paano pag gawa nito. Bago pa lang lahat ni Kais and Kikois, meron silang bagong flavor. Check nyo lang din dun sa page na ililink ko dun sa description box. Hindi na tayong papatumpik-tumpik pa. Let's start! Okay guys, so since matagal lutuin, yung sago is uunahin natin yung sago. Which is in the Pioca Press. Unahin natin yun guys. Bago ang lahat, syempre, unahin na muna natin ang tsa o tea na pangunahing sangkap na ihahalo sa milting gagawin natin. Syempre, sukatin o tansyay nyo lang din yung tubig na gagamitin para hindi sumobra o kumulang ang lasa nito. Katulad lang din sa tsa, siguro din sobrang tubig sa sukat ng pearl para hindi ito magdikit-dikit. Okay guys, so since naghihintay tayo mag-boil tong water, after ito mag-boil, ilalagay na natin tong tapioca pearl. So habang naghihintay tayo, lulutuin na muna natin yung syrup na paglalagyan natin or yung ilalagay natin dito sa pearl para maglasang sweet siya and masarap. So lutuin na natin yung sugar with winter melon para mas masarap. So yun nga kikais and kikois, kahit hindi pa kumukulo, isama na natin ang asukal at winter melon para maging malapat ang texture pagkatapos nitong kumulo. So habang naghihintay tayo mag-boil ng water, so habang nag-boil siya, sabihin ko sa inyo na sobrang ganda ng quality and kita nyo naman yung packaging is ang cool. And guys, sobrang kompleto sila. Kompleto din yung mga ingredients dito. Meron silang winter melon syempre. So ito yung flavor na nabigay sa akin with non-dairy creamer. Fructose, which is yung sugar natin. Good thing dito is pwede nyo kontrolin kung ilang sugar level yung pwede nyo ilagay sa milk ting gagawin nyo. Tapos, eto, asam black is na, wala na siyang laman kasi pinimpla ko na siya. And, eto ang tapioca pearls. Meron din silang, syempre, 5 cups and 5 na straws. So, yun guys, kompleto. And, yun nga, basta tignan nyo na lang and check nyo yung page na to. Milk tea by Art. Makalipas ang ilang minuto, siguro din natin kumukulo na yung tubig bago natin ilagay ang pearl o sago. Kung napapansin nyo naman, lumipat ako ng pwesto dahil naubos na yung gas ng portable stove na ginagamit lang natin kanina. Pagkalagay, haluin dahan-dahan para hindi ito dumikit sa ilalim. Pagkatapos haluin, hayaan itong lumutang. Pagkalutang, tsaka takpan ang nilulutong pearl o sago sa loob ng labing limang minuto. Hayaan kumulo at haluin ito kada limang minuto. Teka lang, ang tagal ko maghalo. Wait lang, ang tagal, ayan na. O oh, ba nahalo ko na. Grabe, napaka-formal. Parang hindi ko kayang mag-joke sa vlog na to. Pero sige guys, para sa inyo... Para sa inyo talaga. O sige na. Pagkatapos ng labing limang minuto, patay ng apoy, takpan at ang nakababa ng pearl o sago sa panibagong labing limang minuto. 
Okay guys, so after ng ilang minuto, yun nga yung nakalagay kanina dun sa mga sinabi ko, is itidrain natin siya sa running water para ma-tinis din natin siya. And yun nga, kailangan natin ng trainer. Siguraduhin malamig ang ipanguhugas sa paglinis ng mga pearls o sago. Tapos, tsaka isalin ng pearl o sago sa ginawang sugar syrup. Tapos na tayo dito sa pearl and yun, dun lang talaga tayo nagtagal. As you can see naman. And then, yun guys, ilalagay na natin yung, eto na, maglalagay na tayo ng milk tea natin. Magkikreate na tayo ng own milk tea natin. So, first na gagawin ko is yung tea, which is yung asam tea. So, tatansyahin ko lang yung paglagay ko since... Meron na experience ito dahil nga before nagtrabaho na ako sa milk tea shop. So, alam ko na yung mga gata. And tatansyahin ko na na wala akong pang tansya dito. So, ako na magtatansya. And, okay yun kasi malalaman ko din yung lasa kung ilang sugar level yung gusto ko. So, yun. So, yan. Tinansya ko na lang siya yung paglagay ng asam dito sa sa cups. And, lalagyan ko na siya ng non-dairy creamer. Dito si non-dairy creamer is 10 grams lang siya. So, wala akong pang ano. So, kukutsarain ko na lang din siya. Okay guys, so since wala akong panghalo and dito ko na rin siya nilagay, pwede ko naman siya i-mix na na din ng spoon. So yun, since mainit pa naman din yung tea, so pwede naman siya. Okay, so bago natin nilagay yung ice, nalagay ko na muna yung sagong. Hindi ko pang makalimutan yung prayer. Yan, fair. Wala dapat... Okay guys, so yun, tapos na nandito na yung yellow and yun, kung nakita nyo naman is minatouch ko na lang iba kasi ang tar talaga ng proseso ng iba pero pinakita ko naman sa inyo yung mga paano gawin and kung paano nilagay and yung mga dapat gawin so yun. Let's go na and magpot na tayo ng yellow para matikminin natin siya. And I'm very sure na may na okay yung last nito. And lagyan na natin siya ng ice. Crash ice yung gagamitin namin para mas masarap. And you know naman, Charles! <laughs> so, yung kapatikin ko ito sa mga kapatid ko. So, hindi ko naman pwedeng akinin lang ito. Tapos si Joy Hindi ko naman pwedeng akinin lang ito. So, itatanong ko sa kanila kung anong lasa at kung pasado ba sa kanila yung lasa na ginawa ko. Okay guys, so tapos ko na sila lagyan ng ice each. So, yun. Lalagyan natin siya ng takip and papatigim na natin siya sa mga patid ko and dun sa mga kasama ko pa dito sa mga. So, yun. So, guys, um, okay, titikman na namin siya. Okay guys, so yun, titikman na mga kapatid ko. Sarap! Grabe! Na-miss ko yung lasa talaga na ito. Ang tarot kong hindi nakapag-guilty. Ang sarap talaga. Sarap! Walang joke ha! Okay guys! So, thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe to my YouTube channel. Relax!
At di onyo na lang notification bell para lagi yung updated sa lahat ng vlogs ko. Always remember, spread good vibes, not stress. Magkita kita ulit tayo sa sunod kong video. Ha? Ah, ano ba yun? Oh, Lola. Hala, tingnan mo. Alin yan? <laughs> Sabi mo kung ano lasa ha? Maging totoo ka sa mga viewers natin. Ano lasa? It's so delicious. Oh. Refreshing. <laughs> Patingin mo kay Lolo. Mm. Ikaw magbigay. Hey guys, si Lolo naman titikem. Oh, ang arte ay Isasama ko to yun. Isasama ko yun guys. Nakabad daw siya. So yun guys. Bye bye guys. Thank you for watching. Mwah.